Hát szeretném bemutatni cégünk által 2019 évben fejlesztett átadó boxainkat, amelyek aktív átadó boxok. Annyiban különböznek az eddigi aktív átadó boxoktól ezek a rendszerek, hogy önálló légtechnikai egységgel rendelkeznek. Ezek az önálló légtechnikai egységek biztosítják azt, hogy olyan tiszta terekben, olyan műtőkben, olyan helységekben, ahol nem tudnak már légtechnikát ezekhez az átadó boxokhoz oda vezetni, oda lehet telepíteni, túlnyomást tudunk benne biztosítani. Ez a túlnyomás biztosítja azt, hogy a külső területről szennyeződés a belső, úgynevezett tiszta, tiszta téli területre ne kerülhessen be. Az átadó boxoknak a rendszerénél mindenhol figyelünk arra, hogy az ajtók az átadás jellegéből fakadóan reteszelve legyenek. Ezt a reteszelési funkciót ennél a jelenleg áram alá helyezett működő boxnál be is szeretném önöknek mutatni. Gyakorlatilag a rendszere annyira egyszerű, hogy ha bármelyik ajtókat kinyitjuk, látható, akkor a túloldali hátsó ajtó az lereteszel. Hogy ez szemléletesen legyen, először ki fogom nyitni a hátsó átadó ajtónak a, és látható, hogy át fog váltani pirosra a jel. Ebben az esetben ezt az ajtónkat fizikálisan nem lehet kinyitni, van benne egy elektronikus fetesz, látható lereteszel. De mivel lehetnek ennek vész funkciói is, bármilyen olyan probléma adódhat, ami miatt a retesz ki kell oldanunk, itt látható az oldó gomb, megfelelő piktogrammal jelezve, megnyomjuk és ki tudjuk nyitni az ajtót. Ha visszazárjuk, a retesz újból lezár, nem bírjuk újból kinyitni az ajtót. Külön vevői kérésre az átadó boxoknál készülhetnek úgy, standard kivételbe persze nem így készítjük, hogy ezeket az ajtókat külön kulcsal le lehet zárni, mint itt látható, egy külön zárszerkezetet is beleépítettünk ebbe a boxba. A boxoknak a működése gyakorlatilag nagyon egyszerű. Visszamegyek és bezárom a másik ajtót is, hogy látható legyen. Ha bezárjuk az ajtót, kimentő fogva mind a két oldalról bármelyik ajtó nyithatóvá válik. Különlegessége még az itt bemutatott boxnak, hogy nem csak két és egymással szemben lévő ajtó van, hanem a harmadik oldalán egy harmadik ajtó is található rajta. Itt is be tudjuk mutatni a reteszelést ennél a boxnál, hogyha kinyitjuk bármelyik ajtót, akkor ez az ajtó is reteszelve van. Tehát gyakorlatilag egy ajtónyitással két ajtót reteszelünk. Tehát mind a három oldalán ajtó található a boxnak. Ezeket a kiviteleket, mivel egyetileg gyártjuk, gyakorlatilag a vevő igénye szerint bármilyen ö, extra méretbe, bármilyen kialakítással ki tudjuk alakítani. Ami fontos, itt az önálló rendszernek és légtechnikai rendszernek a bemutatása. Ez a felső rész, amit itt látunk, itt helyezkedik el benne maga az a légtechnikai rendszer, ami a túlnyomást biztosítja. Ki tudjuk kapcsolni a rendszert, indításkor, amikor el van helyezve és el szeretnénk indítani ezt a boxot, akkor ugye beindít, bekapcsoljuk a bekapcsoló gombba, innentől fogva aktívá válik a légtechnikai rendszer. Ezek a boxok igény szerint lehetnek világítással is, a világítás is külön tudjuk kapcsolni ezeknél a boxoknál, ezeknél a világításoknál igény szerint, a vevő igények szerint lehet olyan UV lámpa, bármilyen olyan világítást bele tudunk helyezni, amely megfelelő a vevő igényeinek. A légtechnikai rendszernél külön szabályozhatjuk, a belső túlnyomást gyakorlatilag azt ellenőrizik ezeknél a boxoknál, hogy a kültéri levegőhöz képest belülről hány paszkál túlnyomásunk van. Ezt egy magnehelikkel ellenőrizik, egy manuális mérőeszköz, nagyon ö, megbízható. Gyakorlatilag látható alaphelyzetben és a legalacsonyabb ö, ventilátor sebesség mellett egy 25 paszkálos túlnyomás van már eleve a boxban. Ha szeretnénk többet, akkor nem kell megbontani a rendszerünket, egy pótméterrel szabályozható ez, mint látható, ahogy fordítom és növelem a ventilátornak a sebességét, 
úgy dő a boxunkba a túlnyomás. Már elértük a 100 paszkált, a tekermény fölé, akkor ugye ez már 125 paszkál, gyakorlatilag 125-130 paszkál körül tudjuk a jelenlegi helyzetbe beállítani a boxunknak a túlnyomását. Ha visszatekerem, akkor le tudom venni a túlnyomást a boxokból. Hogy a működési elvét is megértsük ezeknek a boxoknak, tehát ilyen esetekben túlnyomás van a boxba, a belső levegőt keringetjük, saját magának egy külön légtechnikai rendszerrel, ami az oldalában van beépítve, saját maga levegőit szívja vissza. Érdekesség, hogy látható a túlnyomás, mihelyt kinyitom az ajtót, a túlnyomás megszűnik, kiegyenlítődik ugye a külső-belső levegőnek a nyomása. A légtechnikai rendszernek két sajátossága is van, a szívó oldalba alulról szintén egy HEPA szűrő van beépítve, amivel az elszívott levegőt megszűrjük, illetve fölülről, ahol van a légtechnika, a befúvási oldalon is egy légszűrővel, HEPA szűrővel, H14-es szűrővel szűrjük a levegőt. Ez a két szűrő biztosítja azt, hogy gyakorlatilag mindenféle részecske mentesen tudjuk az anyagokat tárolni, illetve átadni ezekbe a szerkezetekbe, nem fogjuk elszennyezni magát a tiszta terünket, hanem olyan körülmények között tudjuk átadni az anyagokat, hogy azok megfelelő minőségben, tiszta térben bekerüljenek. Mihez visszatettem az ajtót, látható, hogy a beállított nyomás egyből vissza is állt. Ez biztosítja azt, hogy gyakorlatilag hermetikusan zártak ezek a boxok. Átadó boxoknál is több kivitelt készítünk, vannak, amik állványszerkezetre kiemelten falba építve építhetünk. Ezek a boxok rendelkeznek ajzatpanellal, illetve készülhetnek olyan lábon álló kivitelbe, akár emeletesek, kétszintesek is, amelyek a földre vannak lehelyezve, és úgynevezett kocsizható, áttolható kivitelbe készülnek, gyakorlatilag ebbe, mivel teljesen síkba van a padló szintjével, bármilyen szerkezetet, mozgatható, guruló szerkezetet át tudunk tolni. Annyit kell még ezekről az emeletes boxokról tudni, hogy egy légtechnikai rendszer kezeli mind a két teret, mint látható a felső szinten egy perforált padlólemez van behelyezve, amin keresztül az alsó térbe is a nyomás ki tud egyenlítődni, És az önálló légtechnikai rendszere az a legalsó pontról, legalulról szívja vissza a levegőt a boxból. Tehát teljesen átöblítjük, áttisztítjuk az egész teret magába a boxba. A vevőigénynek megfelelően vezérlés technikailag nagyon sok minden változatot be lehet építeni ebbe a boxokba. Gyakorlatilag már az előzőről beszéltünk arról, hogy van az úgynevezett főkapcsolója, amivel el tudom indítani magát a boxnak a működését, a légtechnika működését. Ebben az esetben a főkapcsolóval csak a légtechnika indul el, illetve a retesz vezérlése. A világítást, ha szükségem van rá, föl tudom kapcsolni, illetve magával a pótméter kapcsolóval a nyomás viszonyokat tudom beállítani a kellő mértékre a boxokba. Ha vevőnek szüksége van rá, és igénye van arra, hogy különböző mérési pontokat helyezzünk ki a boxokra, ez is megoldható. Itt a fő betárt vezeték mellett látható egy IT csatlakozó. Gyakorlatilag magából a vezérlő elektronikából nagyon sok adatot ki tudunk innen nyerni, ki tudunk vezetékelni, akár ajtónyitásokat, nyitva van-e az ajtó, működik-e a box, működik-e a légtechnika, vészjelzéseket, riasztásokat tudunk kihozni. Ennek a lényege az, hogy épületfelügyeleti rendszerre rácsatlakoztatható a box, bárhonnan ellenőrizhető, akár online keresztül is, hogy működik-e, mik a működési paraméterei a boxoknak. Magán a mérőműszer alatt, a magnehelit alatt található két dob port, aminek az a jelentősége, hogy a Benne lévő HEPA szűrőnek az eltömődöttségét bármikor tudja ellenőrizni. Rá tud csatlakozni mérőműszerrel, 
A egyik oldal a szív oldalra van bekötve, a másik oldal pedig a kifúvó vagy nyomott oldalra. Ezzel azt tudjuk ellenőrizni, hogy ha a HEPA szűrők elkoszolódik, eltömítődik, akkor tudjuk a nyomás viszonyokat leellenőrizni, hogyha nagyon el van tömődve maga a HEPA szűrő, ugye, akkor nagyon nagy a légtechnika nyomás esése a szűrő két oldalán. Ha a normál esetben meg tudjuk mérni, akkor pedig normális, nincsen nagy ö, nyomás esés a szűrőnek a nyomot, illetve a szívott oldalán. Nem kell hozzá megbontanunk az elektronikát, nem kell kivennünk a HEPA szűrőt, nem kell ellenőrizni, hanem külső oldalról bármikor tudjuk ellenőrizni.